good morning students today we will discuss the chapter um, chapter 10 the flowering bed of the regional culture this is from your history section and uh, we will discuss the withdrawals of royal patronage the reigns of aurangzeb mark the start <coughs> mark the start of the period of decline theek hai जब औरंगजेब जब उठा तो उनके औरंगजेब मार्ग तो वहाँ के रॉयल पेट्रोने जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगे एंड द ही कंसिडर्ड द पेंटिंग ऑफ अन इस्लामिक एंड डिस्माइज द कोट पेंटर्स सम ऑफ देम इन स्टार्टेड वर्किंग विथ वर्किंग फॉर लोअल लोकल नवाब एंड रिच मर्चेंट्स सम ऑफ देम स्टार्टड वर्किंग कुछ लोग वर्किंग करने लगे लोकल नवाब्स के और कुछ लोग उनके अंडर वर्किंग करने लगे रिच मर्चेंट्स के मैनी आर्टिस्ट माइग्रेटेड टू द रीजनल किंगडम फर्स्ट इज रीजनल किंगडम द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग वॉज पॉपुलर इन द रीजनल किंगडम ऑल्सो थ्री डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ पास्ट पेंटिंग प्रोपोज ड्यूरिंग द मिडियबल पीरियड तीन तरह के पेंटिंग थे जिसमें पहला क्या है राजस्थानी द राजपूत और राजस्थानी स्टाइल The main centers of Rajasthani style style were Mewar, Jodhpur, Bundi, Binak, Bikaner, Kota, and Hisangar, and the style for, flourished uh, from the late fourteenth till to the late eighteenth century. कहाँ से कब से कब तक था? Fourteenth century till the eighteenth century. The painters painted religious and mythological signs, especially sto stories of Lord Krishna and Radha. क्या क्या पेंटिंग किए थे स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा हंटिंग्स एंड नेचर सीन आर इन एन इंटरेस्टिंग एपिसोड फॉर हिंदू एपिक्स ठीक है किसानगढ़ राधा इज द वन ऑफ द फेमस पेंटिंग्स ऑफ द राजपूत स्कूल सी द पेंटिंग ऑन द इंटरनेट ये एक पेंटिंग दी हुई है किसानगढ़ में जो राधा की जो राजपूत स्कूल में है ये पेंटिंग आप इंटरनेट पर से देख सकते हैं ठीक है एंड ऑन Uh, and early नाइनटीन century at Chamba, गुलेर कुल्लू मन मंडी खांगड़ा एंड भो भासो हिली कृष्णा राधा थीम्स वार वेरी पॉपुलर विद द पेंटिंग्स इन कृष्णा और राधा की पेंटिंग्स बहुत पॉपुलर हो रही थी मैनी स्टोरीज फ्रॉम द गीता गोविंदा अवेयर ऑल्सो इलिस्ट्रेटेड राजा संस्कार चंद वॉज द ग्रेटेस्ट पेट्रोन ऑफ द कांगड़ा स्कूल नेक्स्ट इज डिकानी स्टाइल सेकेंड कौन सा है डिकानी स्टाइल है ना द डिकानी स्टाइल डेवलप्ड इन द लेट सिक्सटीन सेंचुरी इन द किंगडम ऑफ अहमदनगर बीजापुर गोलकोंडा पेंटिंग एंड डिपिक्टेड बैटल सीन वहाँ पे कौन कौन सा डिपिक्टेड बैटल सीन किंग किंग्स ऑफ किंग्स इन डिफरेंट मूड्स एक्सेट्रा द डिटेलिंग्स वेर एक्सीलेंट यूज ऑफ सॉफ्ट कलर्स एंड अटेंशन और टू जोग्राफिकल सीमेंट्री आर द चीफ फीचर्स ऑफ द स्टाइल इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड वॉज द पैटर्न ऑफ द स्कूल ऑफ पेंटिंग ठीक है इनके स्कूल के पेंटिंग कौन कौन से थे इब्राहिम आदिल शाह वॉज द पैटर्न फॉर द स्कूल ऑफ पेंटिंग नेक्स्ट इज म्यूजिक विद द विद द कम्स कमिंग्स ऑफ तुर्क्स म्यूजिक प्रपोज देयर वॉज अ फ्यूजन ऑफ पर्शियन अरबिक एंड इंडियन फ्यूजन बना था पर्शियन अरबिक एंड इंडियन म्यूजिकल फॉर्म्स में रिजल्टिंग इन द क्रिएटिंग ऑफ द न्यू स्टाइल ऑफ म्यूजिक न्यू स्टाइल ऑफ म्यूजिक का डेवलपमेंट हुआ था नेक्स्ट इज सल्तनेट पीरियड द तुर्क्स इंट्रोड्यूस न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एस रबाब एंड सारंगी टू इंडिया दो तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस हुए थे रबाब एंड सारंगी आमिर खुसरो वॉज द फेमस पोइट ऑफ द म्यूजिशियन एंड म्यूजिशियन आमिर खुसरो एक फेमस पोइट थे एंड म्यूजिशियन थे ही कम्बाइंड पर्शियन एंड इंडियन दोनों को कम्बाइन करके इन्होंने मेलोडीज मेलोडीज एंड प्रोड्यूस सेवरल न्यू रेजेस और उसको काफ़ी नए नए गाना प्रोड्यूस किया था ही ऑल्सो पॉपुलराइज अ न्यू फ्रॉम ऑफ म्यू म्यूजिक कॉल कवालीज और उस एक न्यू फॉर्म को भी बनाया था जिसको कवालीज बोलते हैं ही वॉज अ फ्रेंड एंड डिसाइपल ऑफ ख्वाजा हजरत निज़ामुद्दीन अलिया ठीक है उसके फ्रेंड और डिसाइपल थे फॉलोअर्स थे एंड पार्टिसिपेटेड इन द म्यूजिकल गैदरिंग एट हिस खानगढ़ सम सोर्स सेज दैट ही इन्वेंटेड सितार एंड ढोलक कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सितार और ढोलक भी इन्होंने ही बनाया था फिरोज शाह तुगलक वॉज द पैटर्न ऑफ म्यूजिक एंड द म्यूजिकल वर्कस रग दर्पण 
राग दर्पण वॉज ट्रांसलेटेड इन टू पर्शियन राग दर्पण जो था उसको भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था ड्यूरिंग हिस रीजन लहजत ए सिकंदर और शाही ए वर्किंग ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक वॉज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ सिकंदर लोदी ठीक है इस तरीके के म्यूजिक को डेवलप किया गया था नेक्स्ट इज डिवोशनल म्यूजिक द सूफी एंड भक्ति सेंट्स भक्ति सेंट पॉपुलराइज ग्रुपिंग सिंगिंग ग्रुप सिंगिंग एंड द सूफीज ऑर्गेनाइज म्यूजिकल गैदरिंग इन विच बोथ ऑफ बोथ ऑफ द कॉमन पीपल आर स्किल्ड म्यूजिशियन म्यूजिशियन पार्टिसिपेटर दोनों के लोग स्किल्ड थे बहुत ही बहुत ही परफेक्ट थे द भक्ति सेंट्स ऑल्सो यूज डिवोशनल म्यूजिक टू स्प्रेड देयर मैसेजेस चैतन्य एंड मीराबाई एक्सप्रेस देयर भक्ति थ्रू डिवोशनल सॉन्ग्स मर्दाना मर्दाना डिसाइपल ऑफ गुरु नानक ऑल्सो पॉपुलराइज डिवोशनल सिंगिंग तो ऐसे ही सिंगिंग का धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा ओके नेक्स्ट इज द रीजनल किंगडम द रूलर्स ऑफ जौनपुर एंड ग्वालियर वेर ग्रेट पैटर्नस ऑफ म्यूजिक एंड टू वर्क्स ऑन म्यूजिक गुनियाल उल मुनियास एंड संगीत सिरोमनी वेर कंपाइल्ड इन जौनपुर सुल्तान हुसैन शाह सरगी ऑफ जौनपुर टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन म्यूजिक ही बिलीव टू हैव ग्रेट क्रिएटेड मैनी न्यू रेजेस एंड राजा मान सिंह तोमर ऑफ ग्वालियर वॉज फेमस सी दिस टू म्यूजिकल आइटम इज सारंगी एंड रबाब ऑफ फाउंड ऑफ म्यूजिक कौन राजा राजा मान सिंह तोमर वॉज वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक ही रोड द म्यूजिकल वर्क मान सिंह मान कौटूहल क्यूरिटी क्यूरसिटीज ऑफ राजा मान ए डिस्टिंगटिव स्टाइल ऑफ म्यूजिक डेवलप्ड इन द किंगडम ऑफ काश्मीर एंड म्यूजिक ऑल्सो प्रपोज इन गुजरात एंड मालवा सो धीरे धीरे सारे इस तरीके से देखिए ये कवाली हो रहा है कवाली सेशन एट द दरगाह ऑफ ख्वाजा हजरत निज़ामुद्दीन अलिया धीरे धीरे म्यूजिक ऐसे ही सब तरफ डेवलप होने लगा नेक्स्ट इज मुगल पीरियड म्यूजिक फ्लॉरिस्ट फर्दर अंडर द म्यूगल एम्पर्स अब्दुल फजल मैंशन थर्टी सिक्स म्यूजिशियन सम ऑफ होम वेयर वुमेंस कितने थे थर्टी सिक्स म्यूजिशियन थे जिसमें से कुछ वुमेंस भी थी हु प्लेड म्यूजिक इन द कोर्ट ऑफ अकबर एंड फेमस एंड द मोस्ट फेमस अमंग दैम आर मेन तानसेन ही कम्पोज मैनी न्यू रेजेस एंड द मोस्ट पॉपुलर अमंग दैम बींग राग राग दरबारी एंड राग दीपक ये दो तरीके के फेमस सॉन्ग्स थे राग दरबारी और राग दीपक इट्स इट्स ई सेट दैट एवरी इवनिंग ही सेट इन हिज सीट एंड मिडल ऑफ द अनु तलो इन फतेहपुर सिकरी एंड सेंग ए मेलोडियस रेजेस जहांगीर एंड शाहजहाँ ऑल्सो एम्प्लॉयड मैनी कोर्ट म्यूजिशियंस ये दोनों भी मुगल एम्पर जो थे जहांगीर और शाहजहाँ कई तरह के म्यूजिशियंस को भी एम्प्लॉयड किए थे औरंगजेब बैंड सिंगिंग इन कोर्ट बट नॉट द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिंगिंग को बैन किया था औरंगजेब ने लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजने से बैन नहीं किया था ही हिमसेल्फ वॉज एन एकम्पलिश्ड वीना प्लेयर और वो खुद ही बहुत अच्छे वीना प्लेयर थे वीना भी एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाते थे सेवरल बुक ऑन क्लास क्लासिकल इंडियन म्यूजिशियन वेर रिटर्न इन पर्शियन ड्यूरिंग हिस रीजन कई भी तरह का बुक्स म्यूजिकल बुक्स इंडियन म्यूजिकल बुक्स रिटर्न तो पर्शियन भाषा में फारसी लैंग्वेज में लिखा हुआ था विद द डिक्लाइंस ऑफ मुगल एम्पर मैनी म्यूजिशियन माइग्रेटेड टू रीजनल किंगडम और जैसे जैसे मुगल एम्पर का खत्म होने लगा तो सारे ये म्यूजिकल म्यूजिशियंस थे माइग्रेट करने लगे रीजनल किंगडम में लेटर म्यूजिक म्यूजिक रीच न्यू पीक अंडर मोहम्मद शाह रंगीला फिर उसके बाद मोहम्मद सारंगीला के उसमें आ गया नेक्स्ट बेटा जो है डांस है हम लोग डांस को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब तक आप लोग इसको रेड करिए है ना बहुत ही इजी है एक बार आप रेड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा है रेड करिए और उसके बाद वीडियो को ज़रूर देखिए ओके थैंक यू